Как тебя зовут? Зовут Валентина Григорьевна. Теперь уже родилась всего Акан Бурлук в 1938 году, 20 марта. Как твоих родителей звали? Порох Григорий Маркович и Порох Просковья Андреевна. Семеро нас детей было у них. Даже нас было десять, но в младенчестве близняшки умерли, и один еще мальчик умер. Вот, а нас осталось семеро. А на данном этапе нас пять. Чем родители занимались? Ну, чем родители занимались? Тятя кузнецом работал, мама прачкой в больнице работала, и дома еще держали скотину, и пекла хлеб она в бригаду. Всем, чем попало. Разнорабочий, короче говоря, да и все. Расскажи про свое детство. Чем вы занимались? Как вы время проводили? Ой, это, это да. Голодные были, голые, раздетые, босые. В основном на собочке, которая недалеко от нас была, занимались, рвали траву и ели. Называли нас зайча капуста. Это такая вот колючая, ты, наверное, даже ее знаешь. Потом ели щавель дикий и... Чеснок тоже дикий этот ели. Угу. Купались в речке, рвали камыш и ели корни камыша. И когда мы уже здесь вот устали взрослыми, совсем взрослыми, у нас появились бананы, я первый бана попробовала и сказала, зачем деньги тратить, камыша можно поесть. Вкус точно камыша, точно вкус камыша, вот как у меня осталось с детства. Купались, потом с речки выскакивали на берег, там была это, такая земля с глиной пополам. Мы все вывозим, вывозимся в этом и опять в воду. И до такой степени в шее было в голове, что это было что-то. Вот. Вроде нехорошо об этом говорить, но это детство. Это детство. А то в огород пойдем весной. Подтаяла картошку замерзшую найдем и ели эту картошку. Она... Так там крахмал один уже оставался в этой картошке. И мы его ели, вот этот крахмал. Потому что голодные были, совершенно есть нечего было. А дедушка на войне был? Деда Гриша, да. Он даже пришел, в 45-м кончилась война, а он пришел в 46-м в феврале месяце. Он же аж в Японии был. В школу выходили? А как же, сходили. 10 классов закончила. И бухгалтерские курсы двухгодичные по, по специальности бухгалтер, но проработала машинисткой всю жизнь. Расскажи про то, как ты познакомилась с дедушкой. Ой, мы учились в одном классе. И где-то в седьмом классе мы уже стали обращать друг на друга внимание. Он мне нравился, где идет, я уже глазами ищу, чтобы посмотреть. И он точно так же. Потом в восьмом классе нас разделили. Его в один класс перевели, а я в этом же осталась в классе. И мы уже стали в кино вместе ходить. А раньше кино приезжал, как он, кино показывал нам, как киномеханик. Мотор стоял на улице, этот мотор заводили, он дыр -дыр 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 на весь поселок, и мы сидим, звука никакого не слышно из-за этого дыр, дыр дыр потому что за дверями он стоит, скамейки в клубе, и вот они забегали вперед, занимали на скамейках места, и мы с девчонками садились, и вот эти кино там смотрели. Но кино почти каждый день привозили, а в школе по субботам были вечера. Ну, по какому-нибудь на тему писателя какого-нибудь там выступали, доклад маленький читали. И мы там танцевали. Зимой клуб этот, спортзал, не клуб, а спортзал не отапливался. Мы в валенках, фуфайках танцевали из потолка капой, потому что мы надышим. А ну-ка, это вот седьмой, восьмой, девятый, десятый и два этих, по два класса. Это мы все там собьемся, там забит этот спортзал. И вот это копеж на нас. И мы танцуем, мы танцуем. Довольные, счастливые. Какие танцы танцевали? Ой, в основном вальс, краковяк. Потом, ой, какой, какие же еще танцы? Мы такие танцы, как вы, не танцевали. А что такое краковяк? Ну, это за руку вот так брались. И вперед идешь, потом назад идешь. Потом меняешься, кружишься вокруг друг друга. Это вот краковяк назывался. Мы таких танцев не танцевали, как сейчас. Друг в друга друтся и все. Это, наверное, был 10 класс. Ага. Это 17-й год был, по-моему, уже. И мы поспорили с подружкой, что мы выпьем по стакану водки. Люба Воронова, покойница Царства и Небесного. Это самое. Сразу за раз. Раз и хлобуснул этот стакан. Я раза за четыре его кое-как выпила. И все. Я отключилась капитально. 
У меня ни ноги не идут, ни голова не соображает, ничего. И Валерик, мой любимый человек, повел меня домой. Я иду, иду, упаду. Мне зовут никуда подымет. Телеграф на столбу поставит. Скажи спасибо, что я тебя веду. А я улыбаюсь жизнерадостно. Думаю, ну что ты со мной сделал я? Подвел до ворот, а у нас ворота здоровы были, и кольцо такое, ручка, открывалось кольцо. Открыл, завел меня во двор, говорит, в хату зайдешь? Я говорю, зайду. И пошла по двору, этой буквой «Зю». А во дворе куча навозная была, высоченная, высоченная. А на мне пальто было новое, и какое-то сукно, оно лохматенькое было. И я на эту кучу как упала, и спиной как поползла по этой куче. Потом сообразила, встала, думаю, ага, теперь надо вот туда мне идти. Я на собаку наступила. Потом дверь открыла, зашла в комнату. У нас кухонка маленькая была. Тут родители спали, а здесь скамейка. На скамейке сепаратор ручной, прикрученный был. Я вот от сепаратора в ручку хлобысь от меня, видимо, водкой пахнет. Я говорю, ох, язва нажралась. Я прошла в свою комнату... На колени стала, руки на кровать, и все, и упала, и отключилась. Я утром как встала, как глянула на это пальто. О, мама моя родная, мама моя родная. Поцеловались первый раз на, после выпускного вечера, потому что шампанского по, стак, по бокальчику выпили. И то, типа чуть ли не в щечку, ну так вот. Вот это вот была такая любовь. Потом он уехал в техникум, поступил в Ташкенте. А я вот эти курсы двухгодичные закончила. Он приехал, и мы поженились в 60-м году. Расскажи про поселок. Чем он знаменит и почему он был секретным? А был секретным, потому что добывали уран. И он был почтовый ящик номер 8. Чем вы занимались, где работали? А, работали обои в геологоразведочной партии. Валерий работал гедезистом, а я машинистка, секретарь-машинистка, но не секретарила я, просто такая должность была первого отдела, это секретного отдела. Я печатала отчеты секретные документы. Помнишь что-нибудь с тех пор секретное? И тогда не помнила, не только сейчас. Детей в садик определили, одну в ясельке, другую в садик, тогда так делили детей. И водили их одну туда, другую туда. И жили. Сначала в двухкомнатной квартире, потом в трехкомнатной. А потом похоронила дорогого моего любимого, единственного и неповторимого. Как вы проводили время вне работы, расскажи. Ну как, дачей занимались и больше ничего. Дачей занимались, ездили на дачу, вас возили. Вы там пакостили, бегали, баловались. Сидит, молчит, в основном газеты читает, читает газеты, читает. Я говорю, Валер, пошли до Черняков сходим. Не хочу. Я говорю, ну пойдем сходим. Не хочу, хочешь, иди одна. Но если я уйду одна, не дай бог, 10 минут, 15, не больше. Я должна быть дома. Он газету читает, я как верная собака должна быть возле ноги. Никуда, ни шагу. Ну и вот я говорю, господи, боже мой, да когда мы хоть пойдем к людям? Пойдем, сходим. Не любил ходить, страшно не любил. А мне надоедает дома. А я говорю, ты что, меня сильно любишь? Он говорит, на глупые вопросы не отвечаю. А если кушать приготовлю вкусненько, вижу, что с удовольствием ест. Валера, вкусно? На глупые вопросы не отвечаю. Плохих не держим. Вот и все. Плохих не держим. Значит, хороших держит, кто умеет готовить. Хороший дедушка был. Он добрый, он добрячий был. Детей любила внуков. Это вообще было что-то. Это какое-то безумие было. Вот вам и пожалуйте. Сейчас покипит картошечка, доварится. И супешник готов. Пожалуйста, в любое время можете кушать.